كيفكم بالصدفة فرحت الشباك شفت الجو لطيف فقررت أطلع على شيء أنا كنت بخطط له صلي فترة بسيطة أحط ببالي إني أعمل عنه تصوير لدرجة إني طلعت حتى ما حلقتش محمية راس الخور الحياة البرية موجودة في دبي من أجمل الصور اللي أنا حسيت حالي إني أخذتها كانت جوا هاي المحمية أخذت صور لطيور من ضمنها كان طيور الفلامينجو من من أجمل الطيور اللي بتمن هنا طبعا في إضافات كثير طيور أخرى كثير بس أنا مش حافظ أسماء الصراحة موجودة هلا في المحمية من روعة المكان هنا إنهم عاملينه بشكل كثير رهيب للناس اللي بتحب تصور أو تراقب الطيور مجهزين المكان بشكل رائع أنا في حياتي ما شفت شيء زي هيك يعني في في المنطقة عندنا <تصفيق> يلا في سيارة كانت طايرة ف بدنا نروح نصور ال 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 بدنا نعيش هاي التجربة كمان مرة أنا أنا جربتها وشفت بدي أشوف تقنيات جديدة أشوف أغير بعض الإعدادات على الكاميرا وأشوف إيش كمان ممكن يطلع معي بشكل أفضل طبعا الصور القديمة موجودة على حسابي على الإسكرام راح أحط الرابط تحت فيكم تروحوا تتابعوها وتشوفوها ويا ريت تشتركوا كمان معي هناك لأن بضلني أضيف كل الصور اللي أنا بعملها في هذيك المنطقة عاد عن هيك خلنا نروح نشوف هذه هي محمية راس الخور للحياة القطرية زي ما انتم ملاحظين المنظر رائع هنا احنا وصلنا متأخرين شوي هي بتفتح الساعة 6 الآن الساعة قد ايش الساعة؟ الساعة 7 ساعة لو وصلنا أبكر شوي 5 ونص تقريبا كان نقدر نلحق شروق الشمس مع المنظر الرهيب أنا صورت صور قبل هيك بالمرة الماضية لما اجيت آه فيكم تشوفوها كمان على حسابي على الانستغرام هنا اجمالا احنا جايين هلا اليوم عشان راح نفرجيكم هلا كيف انه مجهزين غرفه خاصه للمراقبه والمشاهدة الطيور بالاضافه للي بيحب يصور في هناك والاضافه الى معلومات كثيره حاطينها في هذيك المنطقه مجهزينها للناس اللي حابين يشوفوا هذا وبالمجان فخلينا نروح هذا الترايبود مش لأجل آه بس أوقف الكاميرا عليه بحيث إنه أصور فيه لا التصوير راح يكون ما يعني اون هاند راح تكون ممسوكة بإيدي لأنه أصلا راح يكون تصوير سريع بس هذا الترايبود في حال وقفنا تصوير فيني أوقفها بس إذا بتلاحظوا الترايبود واقف على العدسة مش على الكاميرا يكون العدسة شوي أهم شيء هلا نغير بالسيتنجز هون الحلو في الموضوع يعني أو الصبر يكون مفتاح الصور الحلوه يعني يجي تغير في الوقت المناسب المكان المناسب بدك تضلك تراقب بهي اللحظه اللي هي لحظه التصوير خلينا نتابع ونشوف باللحظات هاي رح 
اغير شوي العدسه راح اخذ العدسه اللي هي 24 105 راح اصور التناسق بين الحياه البريه وحياه المدينه هون في دبي المنظر راح يكون من هون فعبل ما يصير عندي شويه اكشن هون او اشوف طيور قربت من جهتي من هون راح اغير هذا هاي العدسه طبعا تنظيف العدسه من الاشياء المهمه بس الفكرة هنا انه عشان في عنا شوية رطوبة فالعدسة بتضبط فبدك تحاول تكون قدر الاستطاعة انه تكون العدسة نظيفة وكلير عشان تعطيك صور واضحة جدا لما نستخدم الشيء هذا اللي بيجي لتنظيف عدسات المطارات ممكن يساعد بشكل مهيئ انك انه يتم تنظيف العدسة راح ارفع الابرتشر راح اخليه 11 عندي الايزو 100 هلا بنعدل الشوتر سبيد بما يتناسب 125 انا مش بحاجه احط الكاميرا على ترايبل ممكن اصوره وانا حامل الكاميرا ممكن اعمل زي هيك بحيث انه اكون شايف انه الكاميرا تكون متوازنه انا ملاحظ انه في شويه طيور عندي قربت هنا فبدي اخلص اخذ هاي الصور واروح الشيء اللي انا جاي من اجله اللي هو اعمل وايد لاب الشكل اللي انا بيعجبني مثل هاي مثلا الانجل آه الحركه اللي بكون في بكون, بكون فيها الطائر بحيث انه يكون شكله مناسب للصوره اللي انا بدي اطلعها هنا انا بصير اختار يعني شو الحركه اللي كانت مناسبه لاني اخذت كميه صور جيده وما انه كان قريب وضع مناسب وان فوكس كان هذا كثير مناسب لي خلينا نشوف اذا في شيء ثاني الصور اللي فيها الطير بيكون بيحاول يخلع او بيحاول يهبط ينزل على الارض يكون فارد جنحانه ونازل هذيك اللقطات انا كثير يعني بحسها مختلفه وحلوه لكن مش بالضروره ممكن يكون ثابت وواقف وقاعد بتختلف بين شخص واحد بالنهايه لازم تيجي وتشوف تطلع وتجرب تاخذ صور كثير لكن بتطلع شيء جديد وبتتعلم كل واحد بيتعلم
Thank you.